চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং আরণ্যক নাট্য দলের প্রধান সম্পাদক মানান হীরার কাছে যেটা বলছিলাম আরণ্যক নাট্য দলের 45 বছর পূর্তি এবং সেই সাথে পুষ্প মঙ্গল আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব 2017 শুরুতে একটু আপনার কাছ থেকেই উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আরণ্যক নাট্য দল 45 বছরে পদার্পণ করেছে ফেব্রুয়ারি মাসে এবছরে আচ্ছা আমাদের তখন থেকে ইচ্ছে ছিল যে আমরা একটা উৎসব করব শীত মৌসুমেই তো উৎসবটা আসলে ভালো হয় সে কারণেই আমরা অক্টোবরের শেষে এই উৎসবের আয়োজনটা করেছি এবং 45 বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য সে কারণে একটা গতানুগতিক উৎসব নয় এর পরিধিটা কতটা বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা সাধ্যমতো করেছি এখানে নরওয়ে এসে আপনার ইরান এসে Hong Kong is she, Ebong Baro to Achi Yamadir Bundu, Putim Desh, Putibishi Desh, Ebong Aki Hasha Hashit, Nato Chorcha, Mother Mode did good in Hulu, who are she, Ebong Cheshate, Euchabe, Arunok Nato Dolor, Tinti Nato, Itimote Huegace, Bastarico Hulu Iblis, Sharbumot Kotogulo Nato, Dosta, Shasta Hoche Bidishi Dolor Nato, Tinti Hochar on the Kate. প্রযোজনা যেগুলো একটু জনপ্রিয় বেশি সেগুলো এবং পুরনো এর বাইরে কিন্তু আমাদের জাতীয় নাট্যশালায় যেমন হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল হলে হচ্ছে এবং আমাদের আউটডোর শো থাকছে প্রতিদিন আচ্ছা সেখানে পথনাটক আপনি জানেন যে আরণ্যক সাংঘাতিক ভাবে মঞ্চ নাটকের পাশাপাশি পথনাটক করে আসছে আমাদের পথনাটকগুলো আমরা প্রতিদিন 5:30টা থেকে আউটডোরে করছি গম্ভীরা থাকছে এই ধরনের আউটডোর পারফরম্যান্স থাকছে থিয়েটার আড্ডা আছে বিদেশি এবং দেশি নাট্যকর্মীদের নিয়ে এর বাইরে আমাদের একটা ওয়ার্কশপ কর্মশালা আছে ইরান এটা পরিচালনা করছে মোটামুটি তিন দিন তো হয়ে গেল মাঝে মাঝে সময় আছে কেমন হচ্ছে দর্শক কেমন সারা পাচ্ছেন শিল্পকলায় যে কোনো উৎসবই সাংঘাতিক জমে ওঠে আর এটা যেহেতু একটু ব্যতিক্রম হচ্ছে যে যেরকম ধরুন ইরানের নাটক এর আগে আমাদের দেশে এসে এবং সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে আমরা ইরানের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানি অত্যন্ত প্রাচীন সংস্কৃতি তাদের ফিল্ম সম্পর্কে জানি এবং নাটকও কিন্তু বাংলাদেশের অন্তত পক্ষে ঢাকার দর্শকদের কাছে ইরানের নাটক সাংঘাতিক জনপ্রিয় নরওয়ে একটা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে আর ভারতের নানান জায়গা থেকে আমরা নাটক এনেছি বিভিন্ন বিষয় হংকং এসেছে ইন কোলাবোরেশন with Japan, the director production, a Tarabashetake outdoor show coach, not indoor. To a shop group performance remote, the actor on a bochi throat. On a guru not to carry hot to Abdon Tachilo, but I take it. But I did Horen একটা সুবিধা আছে যেহেতু তাদের সাথে আমাদের একটা নিয়মিত লেনদেন আছে দীর্ঘদিন ধরেই জি হ্যাঁ আমরা ওদের নাটক দেখতে যাই ওরা আমাদের নাটক দেখতে আসে আমরা উৎসবে গেলে এবং প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আছে আমাদের আর হংকং যে দলটি এই দলটির সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয় হংকং পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা দল আছে সাংঘাতিক পলিটিক্যাল থিয়েটার করে এবং খুব কমিটেড দল তারা তাদের নাটকটাও আমরা ওইভাবেই জেনে শুনেই সিলেক্ট করেছি আর ইরান নরওয়ের নাটকগুলো আমরা কথা বলেছি এখানকার এমবেসির সাথে এবং বিভিন্ন নাট্যদলকে ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে জানবার চেষ্টা করে করে পরে এমবেসির সাজেশন আমাদের চয়েস এরকম এক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হয়েছে আর এর আগেও তো আপনাদের অনেক উৎসব ছিল এবারে উৎসব হচ্ছে প্রতিবারের থেকে এবারে আয়োজন কি কিভাবে আলাদা করে রেখেছেন পরিধিটি বড় আচ্ছা আয়োজনটি বড় আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা এই 45 বছরে আমাদের দলে যারা ছিলেন নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদেরকে একত্রিত করবার চেষ্টা করছি এবং তাদেরকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছি এবং ওই মূল কথা যেটি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটি স্লোগান পুষ্প মঙ্গল পুষ্প মঙ্গল জি তো পুষ্প মঙ্গল 
আমরা মনে করেছি যে বর্তমান সময় সারা বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের দেশ একটা অস্থির সময় যাচ্ছে এ সময়ে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে সর্বত্র মঙ্গল কামনায় আমাদেরকে উপাসনা করতে হবে ইবাদত করতে হবে প্রার্থনা করতে হবে সেখানে ফুল একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ এই কথাটি আমরা বহুলভাবে প্রচার করবার চেষ্টা করছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি এমনিতেই নাটক তো সবসময় মানুষের পক্ষেই কথা বলে এমন নাটক পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না যেটি মানুষের বিপক্ষে কথা বলেছে কোনো দিন আজ পর্যন্ত ইনডিরেক্টলি বললেও ফুলের সুবাস পাওয়া যায় সেরকম নাটকগুলোকে আমরা বাঁচবার চেষ্টা করেছি শুনলাম আমরা উৎসব সম্পর্কে একটু আরণ্যক নাট্য দল নিয়ে একটু জানতে চাইব দীর্ঘ দিনের পথ চলা পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল আর আপনি বর্তমানে এই নাট্য দলটির প্রধান সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন তো আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই এই দীর্ঘ দিনে সাফল্য এবং ব্যর্থতার ক্ষতি আনটা কেমন ছিল একটু আপনার ভাষায় যদি শুনি পঁয়তাল্লিশ বছর যেটি বললেন এটি একটি দীর্ঘ সময় অবশ্যই এবং আমাদের নাটক বাংলাদেশে জনপ্রিয় এর মধ্যে কোনো ভুল নেই কিন্তু নাট্য দলগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে আমার যেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আমার চারপাশের যারা কলিগ আছেন এটি খুবই দূরহ একটি কাজ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বলা হয় নিজের খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানো আর যেখানে ভিডিও নাটকে প্যাকেজ নাটকে কাজ করলে ন্যূনতম একটা পারিশ্রমিক সম্মানী আছে আর যারা বড় অভিনেতা তাদের কথা তো আরও আলাদা অনেক বড় টাকায় তারা কাজ করেন কিন্তু মঞ্চ নাটক আজ পর্যন্ত কোনো শিল্পী কলাকুশলীকে একটি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তো সেই ক্ষেত্রে এত পরিশ্রম এবং এত সময় ব্যয় করে পঁয়তাল্লিশ বছর টিকিয়ে রাখা খুবই দুঃসহ কাজ কিন্তু আমরা খুবই সৌভাগ্যবান অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে অনেক মানুষ এসেছে চলে গেছে জীবিকার জন্যে চলে গেছে আমাদের দলের অনেক বন্ধুরা আছেন যারা এখন টেলিভিশনের বা প্যাকেজের খুব জনপ্রিয় অভিনেতা দলকে সেইভাবে সময় দিতে পারেন না কিন্তু নতুন জেনারেশান আসছে এবং আমি খুবই আশাবাদী অনেকেই খুব হতাশ হয়ে কথা বলেন কিন্তু আমি দেখি তারা অনেক বেশি ডেডিকেটেড মঞ্চের প্রতি অনেক বেশি থটফুল অনেক বেশি আধুনিক এবং সেই শক্তিতেই কিন্তু আরণ্যক টিকে আছে আরণ্যক একটি নাট্যদল নিয়মিত নতুন নাট্যকার জন্ম দেয় নিয়মিত নতুন নির্দেশক জন্ম দেয় তো এটা তো হচ্ছে একটি দলের প্রাণ নতুন অভিনেতা তৈরি করে এবং নতুনরা আসছে এটা নিঃসন্দেহে আসার কথা কিন্তু এই যে বলছিলেন যে সমস্যাগুলোর কথা পারিশ্রমিকের কথা যেগুলো আসলে আমরা ছোট থেকেই শুনে আসছি দীর্ঘদিন ধরেই শুনে আসছি তো কেন মনে হয় যে সেই জায়গাটা কেন তৈরি হচ্ছে না হওয়াটা কতটুকু প্রয়োজন দু চারজন মানুষ ইচ্ছে করলেই এটাকে পাল্টাতে পারে না ব্যাপারটা একেবারেই রাষ্ট্রীয় এবং সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার আমরা সরকারের কাছে বহুবার বলেছি কিন্তু খুব একটা ইতিবাচক সারা মেলেনি নাটকের ক্ষেত্রে নাটককে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবার কোনো পদক্ষেপ আমরা এখন পর্যন্ত নিতে পারিনি তবে অনেক ধরনের দাবি আমাদের আছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে সরকারের কাছে ন্যাশনাল থিয়েটার ফর্ম করার জন্য বা একটা স্যালারি গ্র্যান্ড প্রতিটি দলকে না হোক ন্যূনতম যে সক্রিয় দলগুলো আছে তাদের যেটা একটা মিনিমাম যদি গ্র্যান্ড দেওয়া হয় যেখানে পাঁচজন সাতজন কর্মীকে আমরা একটি পারিশ্রমিক দিতে পারবো যেটা হয়তো আসলে আমাদের পাশে দেশ ভারতেও কিন্তু জারি আছে 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 এবং তারা সারাদিন দলের কাজ করে এই ব্যবস্থাটার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি 
বারবার বলছি সব বাধার পরেও আমাদের নাটকের মঞ্চ নাটকের অবস্থানটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো সেটা আমরা বলতেই পারি একটু যদি আরণ্যকের প্রযোজনাগুলো নিয়ে জানতে চাই দীর্ঘদিন হয়ে গেল এর মধ্যে অনেক নাটকই প্রযোজিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ছোট্ট করে এবং যদি সর্বশেষ নাটক নিয়ে যদি বলতেন প্রযোজনা সংখ্যা আটান্নটি আচ্ছা সেই বাহাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মনির চৌধুরীর কবর দিয়ে যাত্রা শুরু আমাদের সর্বশেষ নাটক হচ্ছে জুবলি হোটেল জুবলি হোটেল নাটকটি এটা আমারই লেখা আমার নির্দেশনা এটা নিয়মিতভাবে শিল্পকলায় অভিনীত হচ্ছে আমরা ভারতেও গিয়েছি নাটকটি নিয়ে এবারের উৎসবে আমাদের নিয়মিত প্রযোজনাগুলো থাকছে না এ কারণেই থাকছে না ধরুন অক্টোবরে উৎসব নভেম্বরেই তো আমরা সেই নাটকগুলো করব বরং পুরনো যে জনপ্রিয় নাটকগুলো ছিল আমরা ভেবেছি যেগুলো দর্শক দেখবার জন্য আমাদের বারবার জিজ্ঞেস করে যে ওই নাটকগুলো হয় না কেন সেগুলোকে রিভাইভ করে এবং পুরনো আমাদের যারা বন্ধু শিল্পী আছেন যারা এখন দলে নিয়মিত কাজ করতে পারেন না পেশাগত কারণে তারা সেই নাটকগুলোতে কিন্তু অভিনয় করেছেন তো জুবলি হোটেল আর আমরা পথ নাটক করছি বর্তমানে মূর্খ লোকের মূর্খ কথা বলে একটা নাটক এবং অরণ্য মঙ্গল সুন্দরবন নিয়ে যে একটা সংকট দেখা দিয়েছে সেটার উপরেও একটি নাটক আমরা নির্মাণ করেছি যেটা বলছিলাম যে আমরা পথ নাটকেও যেরকম সক্রিয় মঞ্চ নাটকেও বলছিলেন যে জুবলি হোটেল নাটকটি আপনারই লেখা তো আপনার কাজ সম্পর্কে তাহলে একটু শুনি আপনি তো মঞ্চ নাটকের সাথে তো আছেনই সেই সাথে টেলিভিশন নাটক এবং চলচ্চিত্রের সাথেও আছেন একটু যদি জানতে চাই তিনটি ধারাতেই তো আপনি কাজ করেছেন ভিন্নতাটা আসলে ঠিক কীরকম বা নিজেকে সেই জায়গায় কীভাবে প্রস্তুত করে থাকেন মঞ্চ নাটকটা হচ্ছে ধরুন একেবারেই মানুষের সাথে সরাসরি একটা ইন্টারাকশান যোগাযোগ আমি এখানে জীবন্ত মানুষ আপনি দর্শক এইটুকু ব্যবধানের মধ্যে আমাকে শিল্পটা নির্মাণ করতে হচ্ছে এবং আপনি সেটির উত্তাপ পাচ্ছেন এবং সাথে সাথে আপনি রিয়াক্ট করছেন সেটা ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে সেটা আপনি মেনে নিলেন না নিলেন না মানে এই যে এই যে ইমিডিয়েট রিয়াকশানটা এটির একটা সাংঘাতিক শক্তি আছে আর মিডিয়া যেটা টেলিভিশন এখন বর্তমান সময়ে আমার অভিজ্ঞতা ভালো নাটক হচ্ছে কিন্তু সংখ্যায় খুব কম তার চেয়ে অন্য ধরনের নাটক বেশি হচ্ছে যেটি আমাদেরকে দর্শকের কাছে প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয় ধরুন পাঁচটি ভালো নাটক হলো এবার ঈদে তখন জিজ্ঞেস করে পাঁচশো নাটকের মধ্যে বাকি নাটকগুলো এরকম হলো না কেন তো এখানে একটা সংকট আছে ভালো নাটকের একটা সংকট আছে কিন্তু ভালো লেখকও আছে নির্দেশকও আছে আমরা মনে করি কর্তৃপক্ষ যারা চ্যানেলগুলো চালান তারা যদি একটু সুদৃষ্টি দেন তাহলেই কিন্তু এটি একটা খুবই সুবিধাজনক জায়গায় যেতে পারে যেটা আমাদের দর্শকদেরকে পাশের দেশের চ্যানেল থেকে আমাদের দেশের চ্যানেলে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে কথা বলতে ভীষণ ভাল লাগছিল এবং বলতে বলতে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আবারও যদি সেই উৎসবের জায়গায় ফিরে যাই যেটা নিয়ে আসলে শুরু করেছিলাম সব শেষে যদি এই উৎসব সম্পর্কে দর্শক দুদেশে কিছু বলতে চান যেখানে আন্তর্জাতিকভাবেই অনেক দল অংশগ্রহণ করছে উৎসব চলবে আঠাশ তারিখ অবধি বাইরের নাটক বিদেশি নাটকের এখনও অনেক শো বাকি আছে দর্শকদের অনুরোধ করব তারা আসলে বাংলাদেশের নাটক যারা নিয়মিত দেখেন অথবা দেখেন না একটা বড় সুযোগ হবে নাটকের একটা ভিন্ন স্বাদ পাবার জন্য এবং আমরা উৎসব করি আসলে দর্শক সৃষ্টিরও কিন্তু একটা একটা উদ্দেশ্য থাকে তো আমি অনুরোধ করব যে বাংলাদেশের নাটকের পাশাপাশি বাইরের নাটক তবেই না তুলনা করা যাবে যে আমরা কি আদৌ পিছিয়ে আছি নাকি কিছুটা হলেও এগিয়ে আছি পুষ্প মঙ্গল আন্তর্জাতিক নাটোৎসব দুই হাজার সতেরোয় সাফল্য কামনা করছি আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে এবং পুষ্প মঙ্গল নাট্য উৎসবের পক্ষ থেকে বাংলা ভিশনের মাধ্যমে দেশের সকল দর্শক শ্রোতাকে অভিনন্দন দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় 
প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলাদেশের নোট আওয়ার 110 বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা 1205 ফোন 9632030304 থেকে 4 আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস dinprotidin@bangladeshian.tv মার্কিন কবি ডায়ানা অ্যাকারম্যানের একটু একটু বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন ভালোবাসা একটা স্কুল এই স্কুলের বেতন অনেক বেশি আর বাড়ির কাজ অনেক বিরক্তিকর হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আজ সারা দিন সবার জন্য শুভ হোক এই প্রত্যাশাই থাকলো